Chennai with Chitra Social Talk Chai with Chitra Social Talk மனித நேயம்ன்றது உலகம் ஃபுல்லாக பரவி இருக்குது அதை வந்து நம்ம எந்த கண்ணோட்டில் பார்க்குறோம் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் அது வந்து நம்மளை அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுன்றது நடக்கும்போது நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் உண்மை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைனா நாங்கள் போகும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் நான் போட்டிருந்தேன் ஒரு கண்ட்ரி போகிறதுக்கு முன்னால் த்ரீ மந்த்ஸ் அந்த கண்ட்ரி பற்றி படிப்பேன் ஐ புட் மை ஓன் ஐட்னரி அரேஞ்ச் டூரில் போகிறதில்ல தென் அது அதனால் வந்து எங்களுடைய இஷ்டத்துக்கு நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம் போகும்போது ஒரு பயம் இருந்தது ஏன்னா சைனா சைனீஸ் பாஷை தெரியாது இன்னொன்று வந்து சைனானாலே நம்மளுடைய விரோத மனப்பாங்கு மனப்ப பகைமையோடு இருக்காங்கன்ற ஒரு மனப்பான்மை தானே நமக்கு இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு ஆனால் அப்படியே வந்து ஆப்போசிட்டாக என்ன ஆச்சுன்னா அப்படி என்னை பார்த்தோன்னே அது போ அதர் சல்வார் கமீஸ் சாரி இது போலாம் பார்த்து போட்டு இது போலாம் பார்த்தோன்னா லேடிஸு எல்லாம் வந்து ஐயோ இந்து இந்து இந்துன்னு வந்து என்னை கொண்டாடி என் கூட நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டது அது போல் ஒரு டூரில் வந்து ஒரு பஸ் மாதிரி சைனீஸ் போகிற பஸ்ஸில் ஏற வேண்டியதாகிடுச்சு அப்புறம் வந்து அந்த இடத்த பற்றி நான் நல்லா படித்து எனக்கு தெரியும் அதனால் எங்கள் ஹஸ்பண்டை சொன்னேன் திருப்பியும் இன்னொரு மறுநாள் வந்து டிக்கெட் மாற்றி போகிறதுக்கு இதிலே போகலாம் என்னன்னு நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் போனோடனே எங்களை அவ்வளோ ஆசையாக எல்லாம் சைகை மொழி தான் வாங்க வாங்கன்னு வர வைத்து என்னை வந்து அப்படி கொண்டாடி என் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு பொண்ணு அவள் ஹஸ்பண்ட் ரெண்டு பசங்களோடு வந்திருந்தா அவள் வந்து எனக்கு காட்டின அன்பு கொஞ்சம் நேரத்தில் என் கையை பிடிச்சிட்டுலாம் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் சாப்பிடும் போது டேபிளில் வந்து அவங்கக்கிட்ட அந்த எச்சரம் பண்ணோம் அப்படிலாம் கிடையாது இல்லையா ஒரே சாப் நாங்கள் கொஞ்சம் தயங்கி இருந்துட்டு வெறும் ஐஸ்கிரீம் மட்டும் சாப்பிட்டோம் அதுக்கு வந்து அவ்வளோ வருத்தப்பட்டாங்க அப்புறம் ஒரு கைடு வந்தார் அடுத்தது இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் டூரில் வந்து யோ சாரி இது போல் ஆகிடுச்சு யூ கேன் கம் டு அவர் பஸ் அப்போ நான் சொன்ன நோ நீடு இவங்களோட இருக்கிறது தான் எனக்கு ரொம்ப இருக்குது அது போல் த்ரூ அவுட் ஜப்பானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜப்பனீஸ்னால் ஒரு தனி இது நம்மகிட்ட இருந்தது அதாவது இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு முன்னால் அந்த மாதிரி ஐலண்ட் அவங்க இது பண்ணும்போது நம்மளுடைய சுதந்திர போராட்ட வீரர்களெல்லாம் அவ்வளோ குடும்பப்படுத்தினாங்க அப்படி இப்படிலாம் நான் படிச்சுருக்கேன் அதனால் ஜப்பான் போது ஐயோ அங்கே ஆனால் அங்கேயும் அது தான் நான் சொன்னேன் அவ்வளோ அன்பு கா காட்டி ஒரு நம்ம வந்து ஸ்டக்கப் ஆகிருக்கிற டைமில் வந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்ணி மொழி தெரியலன்னா கூட அது போல் மனித நேயம்ன்றது கொட்டி இருக்கிறதுலாம் நம்ம ட்ராவல் பண்ணால் தான் தெரியும் செயின்ட் அகாஸ்டின் ஒருத்தர் சொல்வார் அதாவது இந்த உலகம் என்பது திறந்த புத்தகம் இதில் வந்து பயணிக்காதவர்கள் அந்த புத்தகத்தின் ஒரு பக்கத்தை தான் படித்திருக்கிறார்கள் அது பயண அனுபவங்கள் தான் என்னை வந்து ரைட்டராகவும் ஆக்குச்சு அது ஒரு முறை ஈஜிப்ட் போயிட்டு நான் வந்திருந்தேன் அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் பேக் அந்த பிரமிட்ஸில் வந்து எப்படி கட்டினாங்க அவ்வளோ ஜைஜாண்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டுட்டு கமான் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அவர் வந்து ஒரு ப்ரின்ஸ் அவர் இறந்தக்கப்புறம் அவர் கோல்டன் காஸ்கட்டில் வச்சுருப்பாங்க டூ ஃபிஃப்டி கேஜி அது போல் நிறைய அற்புதங்கள் அங்கே வேலி ஆஃப் த கிங்ஸ் வேலி ஆஃப் த குய குயின்ஸ்ன்னு மம்மி ஃபைட் பாடிஸ் வச்ச இடம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வரும்போது ரொம்ப அதில் ஒரு மாதிரி மெஸ்மரைஸாக இருந்தேன் நான் அந்த வாரம் குமுதம் டைனிங் டேபிள் மேலே இருந்தது ஏதோ ஒரு எதை சேர்ந்து பார்க்கும்போது உலகம் சுற்றும் வாசகர்கள் யாருன்னா இப்போ எந்த வெளிநாட்டுக்குன்னா போயிருந்தால் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை எழுதலாம் அப்படின்னு இருந்தது டக்குன்னு பேப்பர் எடுத்து நான் பார்த்தது இது பண்ணுறத எழுதி அமிச்சேன் பத்தாவது நாளே வந்து நான் நடு பக்கத்தில் ஸ்பிங்ஸ்ன்னு முகம் சிங்கமாகவும் பாடி இது இது முகம் மனித முகம் இருக்கும் உடம்பு வந்து ச சிங்க உடம்பு இருக்கும் அந்த கீழே எடுத்து அந்த படத்தை போட்டு வந்தது அப்படி அதில் எழுத ஆரம்பிச்சோன்னா உங்கள் ஆர்டிக்கலுக்கு நிறைய அப்ரிசியேஷன் வந்திருக்கு நீங்கள் யார் என்னென்னு கேட்டு அப்புறம் யூ கண்டினியூ ரைட்டிங்னாங்க அப்படி இது ஆரம்பித்தது தான் ரைட்டிங் 
என் உள்ளே இருக்கிற திறமையை வந்து வெளிக்கொண்டு வந்ததே பயணங்கள் தான் முதல் முதலாக நீங்கள் பயணம் மேற்கொண்ட நாடு உங்கள் நினைவில் இருக்கா சிலோ அங்கே போகணும் கல்யாணம் ஆன புதுசு பையன் கூட பிறக்கல அது வந்து ஒரு டென் டேஸ் டூர் அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுவே அப்போ வந்து சிலோனில் பார்த்திங்கன்னா கட்டி அதுக்கப்புறம் நிவரேலியா இதெல்லாம் போயிட்டு வந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பையன் பிறந்துட்டான் ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் எக்கும் போல் பிறகு பார்த்திங்கன்னா இந்தியாக்குள்ளே பல இடங்களில் வந்து கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கும் சிஎஸ்ஐ கான்ஃபரன்ஸில் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி டெல்லியில் போடுவாங்க கல்கட்டாவில் போடுவாங்க இதில் வந்து ராஜஸ்தான் அது போல் அப்போ வந்து அந்த கான்ஃபரன்ஸ் முடிஞ்சோடனே அப்படியே கொஞ்சம் இடங்களை சுற்றி பார்க்குறது நைன்டீன் நைன்டியில் தான் ஃபார்ட்டி டேஸு இவர் வந்து ஜிஹெச்சில் அப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் லீவு நிறைய எடுக்காததுனால எங்களுக்கு இருந்தது அதனால் ஃபார்ட்டி டேஸ் யூரோப் ஃபுல்லாக யூரோ ரயிலில் வந்து ஒன் மந்த்துக்கான டிக்கெட்டை புக் பண்ணிட்டு ஃப்ரான்ஸில் ஆரம்பித்து ஃப்ரான்ஸ் அப்புறம் ஆண்ட்வர்பர்க் பெல்ஜியம் ஸ்வீடன் டென்மார்க் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சுவிட்சர்லாண்ட் இட்டாலி கிரீஸ் லண்ட் யூகே அது போல் ட்ராவல் பண்ணோம் அது வந்து எல்லாம் வந்து சொன்ன வார்த்தைகளால் வர் வர்ணிக்க முடியாத அனுபவங்கள் அதாவது என் பையனுக்கு அப்போ ஒரு நைன் இயர்ஸ் தான் இருக்கும் நானும் இவர் அவ நானும் அவரும் என் பையனும் எதுவுமே முன்னால் புக் பண்ணது கிடையாது அதாவது தேர்ட்டீன் கண்ட்ரீஸுக்கு வந்து விசா தனி இப்போ போல் செங்கன் விசாலாம் அப்போ கிடையாது பணம் தனி அப்புறம் யூரோ ரயிலில் வந்து லைக் ஃபாரினர்ஸ் தான் பேக் பேக்கோடு எழுதிட வேண்டியது வந்து அங்கே போய் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்கி ஹோட்டல் புக் பண்ணுறது ஹோட்டல் புக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து இந்த டூரிஸ்ட் பிளேஸஸை வந்து மேப்பை வச்சுக்கிட்டு போகிறது ஸோ த்ரில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஐயோ த்ரில்லிங்காக அந்த இதுலேயே நாங்கள் போப்போ பார்த்தோம் போப் ஜான்பால் அவர் வந்து இங்கே வந்திருக்கும் போது இப்போ பீச்சில் அவர் வந்து புல்லட் ப்ரூஃப் கண்ணாடி இதுக்குள்ளே போனார் அதை பார்த்தும் போது வேட்டிகன் போகிறோன்னு நாங்கள் அதில் இருக்கும்போது நான் இவர் சொன்னேன் போப் ஜான் பாலை பார்க்கலான்னு இவர்கிட்ட சொன்னேன் என் பையன் அப்போ டான் பாஸ்கோவில் படித்து நல்ல டான் பாஸ்கோ ஃபாதர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு சில பேர் பேஷண்ட்டாக இருந்தாங்க அதில் லைனல்னு ஒரு ஃபாதர் இருந்தார் அவர் சொன்னார் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் நான் படித்தது கிறிஸ்டின் ஸ்கூல் அதனால் எனக்கு அது அந்த ஜீசஸ் அதெல்லாம் ரொம்ப நம்பிக்கை அப்போ அந்த லைனலுக்கு அவர்கிட்ட நான் அதெல்லாம் பேசுவேன் பேசும்போது அவர் சொன்னார் பேட்டிக்கனுக்கு நீங்கள் போகணும் ஃபாதர் நான் வந்து போப்ப பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருக்குது அவங்க வந்து பேட்டிக்கனுக்கு வந்து லெட்டர் போட்டு அங்கேருந்து ரிப்ளை வந்து எங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுத்தாங்க போய் போப்ப பார்க்கலாம் அப்போ சொன்னார் ஃப்ரான்ஸில் லூர்துன்னு ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே வந்து பெனடட்ன்ற ஒரு ஆடு மேய்க்கிற சிறுமிக்கு வந்து மேரி எயிட்டீன் டைம்ஸ் காட்சி கொடுத்த இடம் இருக்குது ஒரு கேவ் இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா எல்லா சர்ச்லேயும் ஒரு கேவுக்குள்ள ஒரு அம்மா முட்டி போட்டு அது வந்து பெனடட் இந்த இதுதான் இது அதுதான் உலகம் உள்ளே இருக்க சர்ச்சிலெல்லாம் வச்சுருக்காங்க அதனால் வந்து அப்படின்னு சொன்னனால என் மனசில் அதுவும் ஒரு இதுவாக இருந்தது சரி ஃப்ரான்ஸ் போகிறோம் அதையும் கட்டாயம் பார்க்கணும் அப்புறம் வேட்டிக்கன் போ போனால் எங்கள்கிட்ட ஒரு வேறு ஒன்றும் கிடையாது அது ஒரு லெட்டர் தான் இருக்குது நாங்கள் போய் இறங்கும்போது ஃப்ளாரன்ஸ் பார்த்துட்டு மறுநாள் அன்றைக்கு பயங்கர சுற்றி சுற்றணும் ஃப்ளாரன்ஸில் வேட்டிக்கன் போயிட்டோம் ட்ரெயின் தானே யூரோ ட்ரெயின் தானே ஏறி ஏறி போகலாம் அப்போ இறங்கி அங்கே ஒரு ஹோட்டல் எடுத்து தங்கிட்டு ஃபாதர் ஒரு லெட்டர் நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்க அங்கே ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் அவர் வந்து சம்மர் நல்லா அவர் சம்மர் கேசல் அங்கே தங்கியிருக்காரு இங்கே வேட்டிக்கன்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தூரம் அதை வந்து இட்டாலியில் யாரும் இங்கிலீஷ் அவ்வளோவா பேச மாட்டாங்க இது பண்ண மாட்டாங்க இருந்தாலும் தங்கிட்டோம் இங்கேருந்து நான் சந்தன மாலையெல்லாம் வாங்கிட்டு போயிருந்தேன் அவர் கார்லன் பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்னு சரி அப்போ எங்கள் ஹஸ்பண்ட் சொன்னார் எங்கே என்ன இடம் ஒன்றுமே தெரியலையே சரி நம்ம வந்து வேட்டிக்கு நான் சுற்றி பார்க்கலாம் பேசலிக்கா சர்ச்செல்லாம் ஒரு வேர்ல்டு ஃபேமஸ்ஸு அப்போ நான் சொன்னால் இல்லை பார்ப்போம் அப்படி காலையில் ஒரு த்ரீ தேர்ட்டிக்கெலாம் முழிச்சுட்டோம் நான் குளிச்சு ரெடியாகி அந்த இது மாலையெல்லாம் எடுத்து ஒரு பேக்கில் போட்டுக்கிட்டு எங்கள் ஹஸ்பண்டை எடு எழு பண்ணால் மணி நாலுற சொன்னார் ஏன் சாந்தி நீ இதை போல் ரிஸ்க் எடுக்கிற இது எங்கே எங்கே போய் இறங்குது என்னென்னு ஒன்றுமே தெரியல இல்லை வாங்க பார்க்கலாம் 
கடவுள் அவங்க தோணாக இருப்பார் என் பையனை அப்போ சின்ன பையன் தான் அவனை எழுப்பி அவன் தூங்கி வழிஞ்சிட்டு இருந்தான் இருந்தாலும் பரவாயில்ல வாங்க போய் கீழே போய் ரிசப்ஷனில் ஒரு கேப் கேட்டால் இங்கே இவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் கேப் கிடைக்காது வந்து ஆஃப்டர் செவன் தேர்ட்டிக்கு தான் யூ கேன் கெட் த கேப் சொல்லிட்டு சரி என்ன பண்ணுறது வா அப்போ கேட்டோம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் உடனே ஒரு இது சொன்னான் ரோடில் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு நாங்கள் மூணு பேர் ஒரு இது இல்லாமல் நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் போனால் அங்கே சில பேர் ஸ்வீப் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸ்ட்ரீட்டை க்ளீன் பண்ணி இல்லை யாரும் கேட்டால் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கேட்டால் இப்படி காட்டுவாங்க அதுலேயே போகணும் அப்புறம் பார்த்தா எப்படியும் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்துட்டோம் வந்துட்டோடனே அங்கே கவுண்டரில் போய் டிக்கெட் வாங்கினோம் இல்லைங்களா அந்த கேசல் குத்தா ஃபோன் சொல்லியிருந்தாங்க அது பேர் சொல்லி போப் போப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அங்கே வந்து பாப்பா ஏன்னு சொல்லுவாங்களாம் எங்களுக்கு தெரியல நாங்கள் போ போப்பு வந்து யாருக்கும் ஒன்றும் புரியல அவள் பாட்டுன்னு அப்படியே இது பண்ணிட்டா அப்புறம் போகிற ரெண்டு மூணு பேர் இட்டாலியன்ஸ் நிறைய பெரிய ரயில்வே ஸ்டேஷன்னா என்ன ஒரு ஐம்பத்தாறு இது இருக்குது பிளாட்ஃபார்ம் அதில் போய் எங்கே எங்கே வந்து நாங்கள் போகிற டெஸ்டினேஷனுக்கு ட்ரெயின் கிடைக்கணும்னு தெரியல அப்புறம் என் பையன் சொல்கிறான் சின்ன பையன் தூங்கி தான் இருக்கலாம் எங்கள் நாங்களை எழுப்பி இப்படி கொண்டு வந்துட்டீங்களாமான்னு அப்புறம் அப்படி சரி என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தா தூரத்தில் இந்தியன் ஃபேஸில் ஒருத்தர் தெரிஞ்சார் இப்போ இந்தியன் இந்தியன் உடனே ஆமாம் இவ்வளோ பெரிய இட்டாலி இதில் வந்து வேட்டிக்கட் ஸ்டேஷனில் வந்து இந்தியன் யார் இருக்காங்க எந்த நேரத்தில் அப்படின்னு எல்லாம் சிரிச்சுக்கிட்டே அப்படி பார்த்தா அவர் ஒருத்தர் இருந்தார் அப்புறம் நான் தான் போனேன் போனால் அரி ஃப்ரம் இந்தியா அப்படின்னு கேட்டேன் நோ ஐ எம் ஃப்ரம் சிலோன் அப்படின்னாரு அப்படியே சொல்லிட்டு நீங்கள் தமிழ் ஆனால் தமிழில் பேசுகிறார் நீங்கள் நம்புவீங்களா வேட்டிக்கனில் அது இட்டாலியில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் காலையில் அஞ்சு கால் மணிக்கு ஒருத்தர் தமிழ் அப்படி ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுச்சு அப்புறம் நாங்கள் சொன்ன நாங்களாம் சிங்களவங்க இங்கே வந்து செட்டில் ஆகிருக்கோம் என்னம்மா அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம்னார் அவர் வந்து இது போல் சொன்னோடனே ஐயோ இங்கெல்லாம் பாப்பையான்னு சொன்னோம்மா போ வாங்கன்னு அவர் போய் விசாரிச்சுட்டு வந்து அவர் அங்கே ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஃபேமிலியோட யாரோ ஒரு ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்றதுக்காக வந்திருந்தார் அவர் வந்து போயிடும் ஐயோ உங்கள் பிளாட்ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி எயித்தா நாங்கள் இருக்கிறது பத்தில் கம் கம் ரன் ரன் சும்மா ஜக்கு டக்கு டக்குன்னு ஓடி அங்கே போய் சே சேரும் போது கரெக்டாக இருந்தது அங்கே யூரோப்லாம் எப்படின்னா உள்ளே நீங்கள் ஏறி அந்த டைம் ஆச்சுன்னா டபன் டப்பன் டபன் டோர்லாம் ஓடிடும் ரெண்டு பேரும் கீழே இருந்தால் கூட ஒன்றும் பண்ண முடியும் அதனால் அவங்க வந்து அவரை தேங்க் பண்ணிக்கும் முதல்ல ஏறுங்க ஏறுங்க டைம் ஆகிடுச்சு சொல்லிட்டு ஒன் மினிட் தான் சபால் ஏறிட்டு இந்த கதவு ஒன்று முடிஞ்சு அப்புறம் அவருக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணோம் யாரும் தெய்வம் போல் அதே போல் அங்கே டி டிக்கெட் இது பண்ணுறவர் வந்தார் அவர்கிட்ட அந்த இதை காமிச்சோம் காமிச்சுட்டு அந்த ஸ்டேஷன் வந்தோடனே எங்களை இறக்கணும்னு எல்லாம் பா இது தான் சைகை சைகை தான் அதெல்லாம் சொல்கிறோம் அது தான் ரொம்ப இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் உட்காந்து நினச்சி பார்த்தா அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஷன் வந்து நின்னோடனே அவர் எங்களை இறக்கி விட்டார் இறக்கி விட்டோடனே திருப்பி எங்கே போகிறதுன்னு தெரியல அப்போ அவங்க ஒரு லேடி அப்படி யாரோ அது ஸ்டேஷன் அவர்கிட்ட பாப்பையா பாப்பையான்னோடனே அவங்க ஒரு வழி காமிச்சாங்க பார்த்தா ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்கும் ஹில் இதாட்டம் போகுது அங்கே நிஜமாலே போனால் அங்கே இருக்கா என்னானே தெரியாது ஆனால் நாங்கள் போ போனோம் போனால் பெரிய க ஒரு அரண்மனை ஆட்டம் ஒரு பெரிய ஒரு பில்டிங் அங்கே வெளியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் நின்றுட்டு இருந்தாங்க அதில் அவங்கெல்லாம் வந்து ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து சில நன்ஸ் வந்திருந்தாங்க அப்புறம் நாங்கள் அப்புறம் இன்னொரு ஃபேமிலி அப்படி தான் அப்புறம் நாங்கள் அப்படின்னு நின்றுக்கிட்டே இருந்தோம் இன்னும் பண்ணுறது தெரியல டக்குன்னு ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணோம் அந்த கேட் திறந்தது அல்சேஷன் டாக்ஸு எல்லாம் ஒரு பத்து டாக் இருக்கும் கையில் எல்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே வெளியில் வராங்க வந்துட்டு அவருடைய பாதுகாவலர் இருக்கிற போல் வந்துட்டு எல்லோரையும் விட்டு நேரம் எங்களை கிட்டே வந்து யூ அப்படின்னாங்க உடனே எங்கள் ஹஸ்பண்ட் இந்த பேக்கெட்டில் இந்த லெட்டர் எடுத்து காமிச்சார் அது அவங்க என்ன புரிஞ்சுட்டாங்க என்ன தான் தெரில இப்படி கோன் சைனா எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம் நிஜமாகவே நம்மளை உள்ளே போக சொல்கிறான் நான் இல்லை பைபிஸ்ட் தே தேர் அப்படின்னாங்க சரின்னு உள்ளே போனோம் போனால் அப்போ அப்படி ஒரு அழகான பேலஸ் உள்ள போய் அவங்க அங்கங்கே ஆள் நின்றுட்டாங்க போக போனால் ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு சேப்பல் அதுக்குள்ளே போக போகுது முட்டி போகிறது ஜபம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அங்கே ஒரு இருபது பேர் இருந்தாங்க பிளாக் மடவனா மேரி அம்மா ஃபுல் பிளாக் இதில் வந்து தலையில் வைர கிரீடம் போட்டுட்டு கையில் அங்கே அவங்க பாடின அந்த பாட்டெல்லாம் என்ன அறியாமல் கண்ணில் அப்புறம் போப்பு வந்து எங்களோட பே பேசுகிறார் பீப்புள்
அப்புறம் கையில் இருக்கிற ரெண்டு பேருக்கும் அந்த சிலுவை பண்ணி பீட்ஸ் இல்லை அப்புறம் ப்ரே பீட்ஸ் கொடுத்தாரு அப்புறம் வெளியில் வந்தால் எல்லா நன்சன் என் பையனை சூழ்ந்துக்கிட்டாங்க அவனெல்லாம் ஸோ லக்கி பாய் ஓ கேஸ்லி அப்படி அப்புறம் அப்படியே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது அங்கே ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போனோம் இதை அலோ பண்ணல அது யோ இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் கிடச்சா நல்லாயிருக்குவே பட் எங்கே போய் வாங்குறது என்ன தெரியும் சரி நாங்கள் அங்கே வந்து ட்ரெயினை பிடிச்சி திருப்பி வேட்டிக்கனுக்கு வந்தோம் இது சம்மர் பேலஸ் இல்லைங்களா ஏன்னா இங்கே வந்து பேசலிக்காவை பார்க்கணும் அது வந்து லாஸ்ட் சப்பர்னு ஒரு இது இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் அங்கே தான் இருக்குது ஒரு இடத்துல நாங்கள் ரெண்டு பேர் இப்படி கார் க்ராஸ் பண்ணி அடுத்த தெருவுக்கு போனோம் அப்படி போகும்போது ஒரு நாலு பேர் வந்து ஓ டாக்டர் சிவா சாந்தி யுவர் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஆர் ரெடி யூ கேன் கோன் டேக் இட் அப்படி ஃபேண்டாஸ்டிக் ஒரு நிமிஷம்தான் நாங்கள் இப்படி போயிட்டு இருப்போம் அவங்க அப்படி போயிட்டு இருப்பாங்க அவங்க யாருன்னா காலையில் வந்தவங்க அங்கே வந்தாங்க சார் நல்ல ஒரு ஃபேமிலி அந்த கொஞ்சம் இதில் சிவா சாந்தி பேசணும் அவர் கரெக்டாக அவங்க வாங்கிட்டு வராங்க உள்ளே போய் நாங்கள் வந்து ஒரு பத்து ஃபோட்டோ மேலே இருக்கோம் இந்த ஏதோ டூ த்ரீ யூரோஸ் தான் ஒவ்வொரு ஃபோட்டோவும் நாங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக வாங்கிட்டு வந்தோம் அது போல் நிறைய விஷயங்கள் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் நம்மளுடைய குணத்தையே மாற்றோம் நான் சொன்ன ஜப்பானில் முகம் பேர் தெரியாத ஒரு ஒரு புதிய ஒரு அறுபது வயசு நாங்கள் இது டிஸ்னி லேண்ட் பார்த்துட்டு வந்து ஸ்டக்கப் ஆகிட்டோம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அடுத்த இதில் அப்போ வந்து நைன்டீன் நைன்டி டூவில் வந்து இங்கிலீஷில் போகாது உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் வெறும் ஜாப்பனீஸ் இதில் தான் நாங்கள் இறங்கிட்டோம் இறங்கிட்டால் மணி மிட் நைட்டு ஏன்னா லேசர் ஷோலாம் பார்த்துட்டு வந்து எங்கே போகிறது என்னென்னு தெரியல அப்போ வந்து எல்லாட்டையும் கேட்டோம் ஆனால் ஜாப்பனீஸ் இதில் ஏன்னா அந்த ஹோட்டல் கார்டு இருந்தது எல்லோரும் ஏதோ சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு புரியல நாங்கள் சொல்கிறது அவங்களுக்கு புரியல ஐயோ என்னடா இது நான் தமாஷ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இன்றைக்கி இந்த பிளாட்ஃபார்மில் தான் படுத்துக்கணும் போல் இருக்குது எங்கள் ஹஸ்பண்ட் சொன்னால் உங்களுக்கு எல்லாமே தமாஷ் வேடிக்கையா நானும் பையனாக பரவாயில்ல நீ வந்து இருக்க நான் விளையாடுறியா அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சுட்டு அப்போ ஒரு ஒருத்தர் வயசானவர் வந்தார் அவர்கிட்ட போய் சொன்னோடனே அவர் எங்களுடைய என்ன நிலையில் இருக்கோன்றது புரிஞ்சிருச்சு ஆனால் அவரால் சொல்ல தெரியல அவர் வந்து இப்படி இப்படின்னாரு சரி அவரோட கூப்பிட்றாரு மட்டும் தெரிஞ்சிரு சரி வெளியில் தான் கேப் கேப் வழின்னா சொல்லுவார் இல்லை சரி அவர் பின்னாலே போனோம் வெளியில் வந்து கூட்டிகிட்டு வந்துட்டார் வந்துட்டு அவர் பார்த்து நடக்கிறாரு திரும்பி பார்க்குறாரு சிரிக்கிறாரு வாடுறாரு சரி போகிறாரு வேறு வழி இல்லை அவர் பின்னாலே இந்த ஆட்டு பந்த இல்லை ஆட்டு குட்டிக்க பரவாயில்ல போகிறோம் மொத்தம் ஒரு இருபது நிமிஷம் போனோடனே எங்கள் ஹோட்டல் தெரியுது அவங்க கொண்டு வந்து விட்டுட்டு அவங்க ஜாப்பனீஸ் முறையில் இப்படி இப்படிங்கிறாரு ஐயோ எங்களுக்கு ஒரே அது நமக்காக இவ்வளோ தூரம் நடந்து வந்து ஹோட்டலில் உடனே இந்த ரிசப்ஷனில் இருந்தவங்க எப்போவுமே ஜ ஜப்பானில் வந்து நல்லா ஹோட்டலில் இருந்தால் ரிசப்ஷனில் இருக்கும் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க சுமாராக அவங்கக்கிட்ட அவரை தேங்க் பண்ணுங்கள் இது போல் சொன்னோம் சொன்னால் அவர் ஏதோ ஜாப்பனீஸில் சொன்னார் அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டோம் அவர் சொல்கிறாரு வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம நாடை பார்த்து ரசிக்கிறதுக்குன்னு வரவங்க இப்போ பாதி ராத்திரில் இப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற பார்த்துட்டு நான் எப்படி போவேன் அதனால தான் அவங்கள கொண்டு வந்து நான் இங்கே விட்டுட்டு போகிறேன் இதுக்கு எதுக்கு தேங்க்ஸுன்னு அப்படியே அன்றைக்கி நைட் ஃபுல்லாக நான் யோசித்தேன் இப்போ நம்ம அந்த பொசிஷனில் இருந்தால் செஞ்சுருப்போமா நம்மளோட ஃப்ரெண்டோ இல்லை ஒரு ரிலேஷன்னா செஞ்சுருப்போம் முகமுக தெரியாது யாருக்கோ போய் நடந்து போய் அவ்வளோ தூரம் அவருக்கு என்ன வேலையில் வந்தாரோ எங்கே போகிறாரோ ஸோ அந்த மனித நேம் வந்து நம்மளை மாற்றோம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும் நீங்கள் வெளிநாடுகளில் மேற்கொண்ட பயணங்களில் இன்று வரைக்கும் உங்கள் மனசில் நிற்கிற பயணம் அப்படின்னா எதை சொல்லலாம் வெளிநாடுன்னு வரும்போது முதல்ல கேப் டவுன் ஆஃப் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சுவிட்சர்லேண்ட் அப்படிலாம் இருந்தது ஆனால் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஜஸ்ட் கோவிடுக்கு முன்னால் ஆஸ் அ ஃபேமிலி வி வென் டு ஐஸ்லேண்ட் தமிழில் பயண கட்டுரைகளில் பல பேர் எழுதியிருக்காங்க இதில் யாருடைய பயண கட்டுரைகள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மணியன் சார்ந்து ரொம்ப பிடிக்கும் நான் சின்ன ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஆனந்த விடங்களை அவர் எழுதுவார் சிம்பிள் லாங்குவேஜ் ஆமாம் சிம்பிள் லாங்குவேஜ் அவர் வந்து சித்ரா சோஷியல் டாக்